Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Nandito naman tayo sa ating channel Gabs Romano. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa metal decking. Although meron na akong uploads tungkol sa metal decking, uh, tinalakay natin doon yung tungkol sa profile, estimate, at saka yung mismong specification ng isang metal decking. Ngayon ang pag-uusapan natin yung reinforcement na gagamitin natin pagka metal decking yung ating ikakabit. Dati kasi yung metal decking, kung nung natatandaan ko, nung inintroduce or nalaman ko na meron palang metal decking na pwedeng gamitin as substitute for a conventional uh, slab, uh, mahirap tanggapin na gagamit ka ng metal decking dahil unang-una sa lahat, medyo magastos siya yung mahal compared doon sa pagbili-bili natin ng coco lumber at saka ng plywood. Kasi, pag bili mo pa lang ng metal decking, iisipin mo na, aba, slab na to ah. Pero, sa katagalan, pagka tingnan na mo yung mga advantages ng paggamit ng metal decking, may isip na dapat maganda nga metal decking yung gamitin natin. Katulad no, pagka gumamit ka ng metal decking, medyo mababawasan yung reinforcement na gagamitin nyo. At saka, Pagtanggal mo ng forma, ng shoring, kisame na agad yun. At nami-minimize yung shoring na paggamit. Pwede namang gamitin yung process materials para gamitin shoring. So, para makatipid pa kayo. Para hindi na talaga gumastos ng malaki pagka shoring materials na yung kagamitin nyo. Isa pa sa mga advantages na isang decking materials is that malinis pang tingnan, maliwanas tingnan at sigurado na walang honeycomb o yung bato sa ilalim na nagkaka, nagkakabutil-butil na merong minsan nagiging ampaw. So doon kasi maaari mong kalugin dahil nga matibay. So may iwasan mong makakita ng honeycomb pagka metal decking pero kailangan pa rin Tama pa rin yung timpla ng concrete natin para walang ampaw yung buhos na ilalagay natin sa metal decking. So dahil nga sinabi natin na pagka tayo nagtatayo or nagkakabit ng metal decking na ito ay isang one-way slab, automatic one-way slab, yung pinaka-design ng metal decking kasi hindi natin masyadong pwedeng lagyan ng maraming bakal. Yun nga yung isang main reason doon kung bakit metal decking kailangan makatipid sa bakal. Pero may mga time na yung isang may-ari o yung isang structure ay eh, kailangan natin gamitan ng two-way slab. Merong isang profile na pwede natin gawin na two-way slab yung isang steel decking. So, yun ang titignan natin ngayon. Ano bang klase ng materials o steel decking pwede natin sabihin na pwede natin gawing two-way slab. Kasi ngayon ay meron ng roll forming company na nag-introduce na meron ng pants or may butas yung uh, metal decking niya. So in that case, nagkakaroon siya ng main bar at saka distribution bar doon sa reinforcement niya. Kaya nagiging two-way slab siya. Kasi kung yung concept ng one-way slab, which is already safe para sa isang residential kung medyo mabusisi lang naman yung isang nagpapatayo na gusto yung two-way slab, so pwede nyo gamitin yung perforated or yung may punch na steel decking. So, paano ba natin malalaman kung one-way slab ba yung gagamitin natin or two-way slab? Halimbawa, meron tayong area. Let's say this is 3 meters to 4 meters. So, yung longer length nito is equals, is equals to 4 meters at shorter length natin ito is equals to 3 meters. Yung ratio ng longer length doon sa shorter length, if that is equals to, for example, meron tayong 4 over 3, that is 1.33. So, 1.33 is less than 2. Then, gagamitin natin is... two-way slab. Ngayon, kung meron tayong 
1.5 meters at saka 4.5 meters then yung longer length over shorter length yung ratio niya is 4.5 over 1.5 is equals to 3 which is greater than 2 kung yung ratio ng longer length doon sa shorter length is greater than 2 meaning ang gagamitin natin is 1 base lang Pero dito dahil sa sinasabi natin na yung concept ng steel decking is yung concept ng uh, one-way slab yan. So, i-check nga natin kung paano gagawin natin kung two-way slab using the reinforcement of steel decking. Kasi yung sinasabi natin na two-way slab na metal decking is yung may punch or perforation dun sa gilid ng uh, metal decking na available yan sa ibang roll forming company. Let's say meron tayong area. Na 3 meters by 4 meters. Na slab. Ano pag naglatag tayo? Pag naglatag tayo ng metal decking, lagi siyang nandun siya sa flow ng shorter distance para mas matibay siya. Kung alin yung maikli, yun yung latag ng metal decking. Tapos, so, halimbawa, ganito yung profile. Medyo naka naka-uka dito yun ng konti eh. Yan. May interlocking siya rito. Yan. Yan, interlocking siya. May design yung pag-anon. So, pasensya na sa drawing. So, sa dito sa na-order natin, meron siyang perforation or punch sa gilid. So, meron siyang butas dito. Yan. Or, kung dito yung butas, may depende na sa preference nyo kung gaano yung spacing na gusto nyo gamitin. Merong 200 mm hanggang 400 mm. So, dahil nga na ang um, distribution bar natin pwede hanggang maximum na 450 mm for 12 mm diameter rebar. So, kung 400 yung gagamitin mo rito na distance, okay na yon 300, okay na yun for 10 mm diameter na rebars. Kaya lang i- ano, i- ipapaalala ko sa inyo na although malaki naman yung butas na nakalagay dito na kasyang kasya naman yung 10mm kahit na 12mm kasya dahil nga corrugated yung deform bar hindi ganun kadaling i-shoot yun dahil hindi naman siya ganun kakinis yung deform bar so yung deform bar kasi corrugated para magkaroon ng magandang band between the concrete and the steel or the deform bar kaya make sure na Yung preparation nyo, bago nyo itusok dito sa perforation or sa punch, eh, kailangan ay uh, walang masyadong sagabal para madaling ma-shoot dito yung mga corrugated uh, deform bar. So, sabihin na natin na meron ka na rito 10 mm diameter na rebar. Dahil ito ay may butas. Diba? Para lang gawin natin na ito ay two-way slab. And then, pagkatapos niyan, pwede naman natin lagyan ng bakal niya sa iba ba dito. Commonly, yung distance ng 
ano na to, distance is sa uh, width nito, yung effective width nito is umabot ng 24 cm. So, ibig sabihin, 240 mm. So, pasok na siya sa spacing kasi pag center to center ito, center to center, this also 240 mm. And then, kung spacing naman natin dito, yung na-request nyo is nasa 300 mm. So, lumalabas na spacing natin ng main bar at saka distribution bar. Ito na yun. So, i-blue ko na yun. Ito na siya. So, yun na yung main bar ito na yung main bar at saka yung distribution bar na nandito sa punch or sa perforation ng metal decking so okay, meron na tayong ganito ano yung susunod natin gagawin so dahil lang natin na yung distance nito is 240mm yung side na to Yung pants natin dito, is nag ito ng 300 to 400. Depende sa gusto niyang iba pants doon sa manufacturer. Kasi depende sa inyo kung tatanungin naman kayo sa order niyo, ano po ba yung spacing ng pants or ng perforation? Is it 300, 400, 600, 450? So, kayo po yung magsasabi kung gaano yung distances yan. So, it will serve as the distance of the rebars doon sa distribution bar. So, meron na tayong bar dito as main bar and distribution bar. So, ang susunod natin ilagay is yung L over 4. So, halimbawa yung L over 4 natin dito. May L over 4 tayo dito. L over 4 dito. And L over 4 dito. So, yung mga bakal natin dito, pwede na natin i-distance na every 200 hanggang doon sa L over 4 ito rin every 200 ito rin 200 ito rin 200 okay so wala nang so, tapos kung maglalagay tayo rito ng every 200 dito So, lagyan na rin natin ang pinaka-bent dito. Yan. Bent yan. Kahit itong bent na yan, every 300 millimeter, pwede yung spacing na yan. Doon sa may bend na yan, 300, 300, 300 Para medyo mabawasan ng bakal So kung yan ay kung gusto nyo na Kung gusto nyo na Two-way slab Kung one-way slab yung gagamitin nyo Huwag na kayong order na may perforation Huwag na kayong order nyan Kung gusto nyo na huwag na mag -ganon. So ito na lang nasa ibabaw Imbis na nasa ila, nasa gitna ito Sa may perforation Yung main bar at saka distribution bar Ito na lang yung gamitin nyo So, that's all for today and I hope you learned something for today's uh, video and kung hindi pa po kayo nakasubscribe, makisubscribe na po, hit the like and notification bell. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.